Cumhur İttifakı fikir ayrılığına mı düştü? Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP Kütahya'da fikir ayrılığına mı düştü? Haberin tamamını sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP Kütahya'da stat konusunda resmen fikir ayrılığına mı düştü? Türkiye Değişim Partisi Kütahya İl Başkanı Gülçin Hizarcıoğlu Karaman'ın stat konusu hakkında Kütahya'da çok çok konuşulacak öyle bir açıklama yaptı ki neler dedi neler Türkiye Değişim Partisi Kütahya İl Başkanı Gülçin Hizarcıoğlu Karaman'ın stat konusu hakkında Kütahya'da çok çok konuşulacak öyle bir açıklama yaptı ki neler dedi neler. Türkiye Değişim Partisi Kütahya İl Başkanı Gülçin Hizarcıoğlu Karaman yaptığı açıklamada şehrimizde son günlerde en çok konuşulan konuların başında Dumlupınar Stadyumun akıbeti geliyor. Başka şehirlerde bu konu üzerinde fazla durulmayan ekstra zaman harcanmayan ve acil bir şekilde çözüme kavuşturulmayan olarak bir an önce vatandaşların hizmete sokulan bu tarz yerler ve yatırımlar Kütahya'mıza adeta çok bilinmeyen denklemler haline geliyor. El ele vererek Ankara'ya çıkartma yapılması ve Kütahya'nın Kütahyalı'nın yatırımdan bir an önce faydalanması gerekirken biz halen stadın nereye yapılması gerektiği konuşmaları ile adeta uyutulmaya çalışıyoruz. Utanmamız gereken durum stadın nereye yapılacağı değil, yıkılan stadın yerine yapılan prefabrik stattır. Kütahya gibi bu zamana kadar iktidar destek vermiş ve iktidar partilerinin kalesi olarak bilinen bir şehir bu ve buna benzer yılan hikayesine dönen yatırım müjdeleri ve örneğini başka yerleşim yerlerinde göremeyeceğiz ucube yapılar ile yeterli kadar rezil olmuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın stadın mevcut yerine yapılması hakkındaki çıkışını ve ona destek veren kişilerin açıklamalarını dikkatli takip ettim. Ardından AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay'ın bu görüşün tam tersinde alışkanmaları çok geçmeden geldi. Fakat burada dikkat çekilmesi gereken konu iktidarda olan ittifakın ilimizdeki en önemli isimlerinden olan iki kişinin ortak olmaları gereken konularda düştükleri fikir ayrılığı ve bu ayrılık neticesinde Kütahya'nın hemen hemen her yatırım alabilme konusundaki yetersizliğidir. Bu ve buna benzer yatırımlar veyahut da devlet eliyle yapılacak sosyal alanlar maalesef bu yaklaşımlardan dolayı ellerimizden kaymakta başka şehirlerin hizmetine girmesini gıpta ile izlemekteyiz. Stat ve benzeri ortak alanlar hakkında açıklama ya da bilgilendirmeler yapılmadan önce daha değişik yerlerde yapılan örneklere bakmak gerekir. Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde yaşayan stat teorisi ile yapılan bu alanlar insanların kullanımına sunuluyor. Ülkemizde de anlatmak istediğimiz kadarıyla olmasa da benzeri statlar mevcut. Sadece 2 haftada 1 ya da ayda 3-4 kere kullanılacak bir yer gözü ile bakarsanız bu stadı nereye yapacağınız bir önemi olmaz. Yapacağınız stadı hayatın içerisine katmak ve insanların kolay ulaşım sağlamasını planlıyorsanız bu bakış açısı ile her şey çok daha değişik bir hal alır. Örneğin ben stadın eski yerinde ama eski halinden çok daha işlevsel bir şekilde yapılmasını destekliyorum. Altına yapılacak olan otoparklar, dış cephesine yapılacak olan alışveriş noktaları, marketler ve kafeteryalar ile burası şehrimizdeki insanların da müsabakalar haricinde buluşma noktası olabilir. Bu şekliyle yapılacak olan bir stat sadece maç günleri değil, normal günlerde de ekonomiye katılan önemli bir nokta halinde döndürülebilir. Buradan elde edilen gelir ile zaman zaman belediye Kütahya Spor gibi amatör kulüplerin ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan kulüplerimizde de bir nevi kazanç kapısı olacaktır. İçerisindeki spor salonları ile vatandaşlarımıza spor yapma imkanı tanınırken bu stadı tamamen sporun ve sporcunun imkanına sunmak en güzel proje olacaktır. Hangi konuda olursa olsun il genelinde siyaset ile uğraşan ve söz hakkı olan kişiler olarak yorum yapmadan önce bilgi sahibi olmalıyız. Vatandaşlarımızın karşısına çıkıp onlara fikirlerimizi beyan etmeden önce en azından birden fazla projeleri masal yatırmalı ve bu projelerin Kütahya'mıza en yakışan ve en faydalı olanını bulmak zorundayız. Bence böyle olmalı. Bence şöyle olmalı diyerek değil, Kütahya'mız için en hayırlısı bu olacaktır diyebilmeliyiz. Bunu demek için de ciddi çalışmalar yapmak gerekir. Ben bu açıklamayı yapmadan önce kendi imkanlarım ile yaptığım araştırmada bu ve buna benzer spor alanlarının son yıllarda
Hollanda nasıl yaptığını araştırdım. Sizlerin karşısına geçip bu sözleri söylerken en azından dünyadan ve ülkemizden bir haber olarak değil, hasbel kader kendi imkanları ile bilgi sahibi olan birisi olarak görüş bildiriyorum. Son olarak bu konu hakkında yapılan açıklamaların birisinin içerisinde bu konuyu en iyi bakanlığımız bilecektir kelimesi geçen dikkatimi çekti. Hiçbir bakanlık bu tarz yatırımları yaparken haritaya bakıp şu araziye yapalım demez. O bakanlığın buradaki il müdürlükleriyle irtibata geçilir ve bu konu hakkında bilgi istenir. Bu gelişmenin ardından o şehrin siyasi oluşumları, resmi kurumların yetkilileri ve bizim hiçbir zaman işleyişinin içerisinde katılamadığımız sivil toplum örgütü temsilcileri bir araya gelerek bakanlığına sunulacak olan proje ya da verilecek olan görüşle ilgili olarak fikir alışverişi yaparlar. Maksat şehrin gelişimine ve en önemlisi şehrin sosyo ekonomisine yön verecek olan bu tarz yatırımların en uygun şartlara sahip olan yere yapılmasıdır. Türkiye Değişim Partisi olarak kurulduğumuz ve Türkiye siyaseti içerisinde yer aldığımız ilk günden bu yana sürekli olarak savunduğumuz bir ülkemizi tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Halkımızın faydalanması amaçlanarak yapılacak hiçbir yatırımı halkımızı düşünmeden ve halkımız ile paylaşmadan yapmayacağız. Kullanan kişinin fikri alın hiçbir hamle yapılmaz. Yapılsa bile bu bir fayda sağlamaz. Sözlerime son vermeden önce bu ve buna benzer konularda açıklama yapan kişileri en azından konuyu araştırmaya ve de Kütahya'mız için yılan hikayesine dönen bu yatırımların artık son bularak bir an önce hizmete alınması için herkesi gayretli, istekli ve gerçekçi çalışmalara davet ediyorum dedim.